பிறந்த நேரம் சரியாக கணிக்க வேத ஜோதிடத்தில் விதிமுறைகள் உள்ளனவா இருந்தால் எவ்வளவு துல்லியமாக கணிக்க முடியும் இல்லை அதான் உண்மை பிறந்த நேரம் சரியாக கணிக்க வேத ஜோதிடத்தில் வழிமுறைகள் உள்ளனவா இருந்தால் எவ்வளவு துல்லியமாக கணிக்க முடியும் இந்த பிறந்த நேரத்தை சரி பண்ணுறது அப்படின்றது கேபி சிஸ்டத்தில் ஒன்று இருக்குது அதுவும் ஃப்ளாப்பு தான் அதுவும் வந்து சரியாக சொல்ல முடியாது ஆண் காலம் பெண் காலம்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடர்களாக பரம்பரை பாரம்பரிய ஜோதிடர்களாக ஒரு இடத்த வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆண் காலம் பெண் காலம் ஏன்னா பிறந்த நேரம் சரியாக கணிப்பது என்பது யாரால் இயலாத ஒன்று ஒரு டாக்டரே வந்து அப்படி ஒன்று பிறந்த நேரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல ஓரளவுக்கு ஜோதிடத்தின் இல்லை ஆர்வம் உள்ள டாக்டராக இருந்தார்னா பிறந்த நேரம் ஒரு அக்கறை உள்ள டாக்டராக இருந்தால் பிறந்த நேரத்தை கொடுக்கணும் அல்லது குடும்பம் வெளியில் நின்னால் பிறந்த நேரத்தை சொல்லணுன்றதுக்காக யாருனா ஒருத்தர் இருப்பாங்க பிறந்த நேரத்தில் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் அதை பற்றி அக்கறை எடுத்துக்கிறதில்ல அப்படி எடுத்துக்க முடியாத பட்சத்தில் பிறந்த நேரத்தை ரொம்ப ஷார்ப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியவே முடியாது அது யார் சொன்னாலும் வழிமுறைகள் ஜோதிடத்தில் வேத ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் மேம்போக்கான சில விஷயங்கள் தான் வேதிக ஸ்டாலஜியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தவிர நிச்சயமாக ஒரு பிறந்த ஜாதகத்தை துல்லியமாக கணிப்பதற்கு சரி அப்போ எப்படி கணிக்கிறது நீங்கள் தான் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கா நான் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விஏபி ஆரம்பத்தில் அந்த பெரிய விஏபி கூட மோதலில் தான் வந்து முடிஞ்சது அவர் ஒரு உயர் பொறுப்பில் இருக்கும்போது என்னிடம் வந்தார் அவர் வந்தபோது இந்த ஜாதகம் இந்த ஜாதகம் வந்து உயர் பொறுப்புக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஜாதகம் இது உங்களுடைய ஜாதகம் இல்லை நான் சொன்னார் ஐம்பது வருஷமாக இதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது எனக்கு தெரியாதுங்க ஒரு மாதிரி மோதலில் தான் ஒரு ஒரு கரடு முரடான இதில் தான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அந்த நட்பு ஆரம்பிச்சது இது உங்கள் ஜாதகம் இல்லை இந்த ஜாதகப்படி நீங்கள் இன்னார் இல்லை அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டேன் ஏன்னா நான் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளின்படி எட்டு பன்னெண்டாம் இடத்தையே வந்து லக்னம் வந்து ரிஷப லக்னம் மிதன லக்னம் எட்டு பன்னெண்டாம் இடம் சுபத்துவம் இல்லை இருபது வருஷமாக அமெரிக்காவில் இருக்கிறியா அந்த நேரத்தில் பிறகுலையா நீ அப்படின்ட்டு அப்படின்ட்டு போகிறாள்ண்ணா அப்படின்ட்டு அதை அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாள்ண்ணா அப்புறம் அவங்க ஒத்துக்குவாங்க ஆமா என் டைம் அப்ராய்ஸ்மெண்ட் தான் அம்மா கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க விடிய காத்தால் பிறக்கிறவங்க நள்ளிரவில் ஒரு பன்னிரெண்டு மணியிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ள பிறக்கிறவங்க எல்லா ஜாதகத்திலையும் அந்த காலத்தில் நிச்சயமாக நேரம் தப்பாக இருக்கும் யார்கிட்டையுமே அப்போ வாட்சு கிளாக் இதெல்லாம் கிடையாது பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த ட்ரெய் ரயில் வந்து கிழக்க போகிற ரயில் பதினொன்றைக்கு போகும்ல கரெக்டாக அந்த பதினொன்றரை மணிக்கு பிறகு போகும்போது தான் பையன் பிறந்தான் நேரம் பிறந்த நேரம் பண்ண பதினொன்றுன்னுவாங்க அன்றைக்கின்னு பார்த்து ட்ரெயின் வந்து அரை மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக போயிருக்கும் அந்த ட்ரெயின் அன்றைக்கி பன்னெண்டரைக்கு போயிருக்கும் அது அந்த ட்ரெயினை வச்சு போகிற நேரம் தான் கிழக்க போகிற ரயில் மேக்க போகிற ரயில் சங்கு உதிச்சு இப்படி தான் சொல்கிறத வச்சு தான் டைம் ஆக அந்த அதிகாலை நேரத்தில் பிறக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பிறந்த நேரம் துல்லியமாக இருக்காது அப்போ அந்த துல்லியமாக இப்போ இந்த விஐபி எப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் ஐம்பது வருஷமாக இதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் ஜோசியர்லாம் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கோம் இது உங்கள் ஜாதகம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி பேசினார் குருஜி ஊரில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் அதாவது ஒரு மாதிரி கமெண்ட் அடித்தார் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு சொன்னார் எங்கள் விசாரித்தேன் அந் இந்த நீங்கள் சொன்ன நான் ஜாதகம் கொடுத்தல நான் நம்பி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே நான் பிறந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அப்புறமா ஒரு டைமை சொல்லி அப்புறமா போட்டால் அது பர்ஃபெக்டாக அவருடைய அவருடைய பதவிக்கு அவருடைய இதுக்கு பொருத்தமாக இருந்தது அப்போ நான் சில விஷயங்களை சொன்னேன் இதுதான் உங்கள் ஜாதகம் இந்த ஜாதக அமைப்பின்படி இந்த வருடம் இந்த பதவியில் இருந்தீங்க இந்த வருடம் இந்த பதவியில் இருந்தீங்க இப்போது இந்த நிலையில் இருக்கிறீங்க அப்படின்றத அப்புறம் சொன்னேன் அப்போ வந்து கொடுக்கப்படுகின்ற ஜாதகத்திற்கு பலன் சொல்கிறவன் நான் இல்லவே இல்லை அது என்கிட்ட நேரில் பார்க்குறவங்களுக்கே நல்லா தெரியும் கொடுக்கப்படுற ஜாதகத்துக்கு நான் பலனே சொல்ல மாட்டேன் நான் ஜாதகத்தில் இருக்கிற பலனே சொல்லும் போது மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னாலே லக்னம் தப்பு அல்லது நீங்கள் இருக்கிற பதவிகள் தப்பு அப்படின்னு தான் போயிடுவேன் எப்போது சுபத்துவ சூட்சம வலுவை நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற சுபத்துவ சூட்சம வலுவை இப்போ பாவக சூச்ச சுபத்துவம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம க கிரக சுபத்துவத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் சுபத்துவ சூட்சம வலுக்களை எப்போது புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அப்போது ஜாதகத்துடைய தராதரத்தை உங்களால் அதை சொல்லிட முடியும் பா ஜாதகத்தை பார்த்தோன்னே பழிச்சுன்னு சொல்லலாம் என்ன சூப்பர் ஜாதகம் நல்லா இருக்கிறீங்களே அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட முடியும் இல்லை பிச்சைக்காரம் ஜாதகம் இந்த கோடீஸ்வரன் ஜாதகம் அரசியல்வாதி ஜாதகம் டாக்டர் ஜாதகம் வக்கீல் ஜாதகம்ன்றதெல்லாம் சொல்லிடலாமே சுபத்துவ சூட்சம இல்லை அது அதை தாண்டி வேற எப்படி போக முடியும் ஆக இந்த அமைப்புகளுக்குள்ள இப்போது பிறந்த நேரத்தை சரி செய்ய முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது சில விஷயங்
சில பேருக்கு பிறந்த நேரமே தெரியாது பிறந்த நாளே தெரியாது அது அவர்களுடைய அடிப்படை அவர்களுக்கு அவருடைய எதிர்காலம் தெரிய தெரிவதற்கு அனுமதிக்கப்படலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் துல்லியமாக வேத ஜோதிட விதிகளின்படி பிறந்த நேரம் இதுதான் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடிகிறது ஓரளவுக்கு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடரை வச்சு லக்னம் மாறி போச்சுன்னா இப்போது நான் சொல்லுகிறது போல இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க எட்டு பன்னிரெண்டு மேட்ச் ஆகலைன்னா டக்குன்னு பார்ப்பேன் பக்கத்து லக்னமாக இருக்கும் லக்ன சந்தியில் பிறந்திருப்பாங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமும் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே லக்னம் மாறியிருக்கும் அவர் எப்படின்னு சொல்லுவார் எட்டு பன்னெண்டு சுத்தமாக சுபத்துவமாக இருக்காது லக்னத்தை நீங்கள் பத்து நிமிஷம் முன்னாடியோ ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் டைம்லாம் இருக்குது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லக்னம் மாறும் எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவமாக இருக்கும் அப்போ நம்மளே புரிஞ்சிக்க வேண்டிதான் இவர் வந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கிறாரு அப்புறம் வாழ்க்கை சம்பவங்களை சொன்னோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்பா அம்மா தவறுனது எப்போ ஒன்பதாம் பாவகம் அடிபட்டது எப்போ எட்டாம் பாவகத்தில் எப்போ கல்யாணம் ஆனது ஏழாம் பாவகம் எப்போ செயல்பட்டது இதை வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக அப்போது அந்த பிறந்த நேரத்தை ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி போடலாம் ஒரு ஒரு லாயர் கூட ஒரு ஒரு பெரிய லாயர் கூட வந்து வந்தார் லாயர் நீங்கள் இல்லைங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கணும்னு ஏதோ ஒன்று சொன்னேன் ஆமாம் சிம்ம லக்கணம் கடக லக்கணம் கடக லக்கணம்னு சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கடக லக்கணம் மூன்றில் குருசனி சிம்ம லக்கணமாக இருந்தால் ரெண்டில் குருசனி நீங்கள் ஆமாம் ஒரு லாயர் பிரபலமான லாயர் ஒரு நம்ம சென்னை ஹைகோர்ட் லாயர் கடக லக்கணம் மூணில் குருசனி மூணில் குருசனி கடக லக்கணம் அப்போ இந்த அமைப்பில் வந்து அவர் வந்து நான் லாயரு இல்லைங்க நீங்கள் எந்த ஜாதகப்படி லாயர் இல்லை இன்னும் இருபது நிமிஷம் கழித்து சிம்மத்தில் பிறந்திருந்தால் தான் வந்து நீங்கள் லாயர் என்னுடைய விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை இது தானே கன்ஃபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப சில பேர் வந்து முரட்டு பிடிவாதமாக பிடிச்சிட்டு போவாங்க சில பேர் வந்து உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்னு போவாங்க வீட்டுக்கு போய் அன்றைக்கி நைட்டே ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாரு குருஜி நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு நான் அப்போ பிறக்கலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தான் என்னோடய இவ்வளோ நாள் இதை நான் இதை நாங்கள் இது பண்ணவே இல்லை அம்மா கிட்ட போய் போய் கேட்டால் நீ அப்போ எப்படி பிறந்த இல்லையே உன்னுடைய பிறந்த நேரம் இது தானே சொல்கிறாங்க சரியாக இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பிறந்திருக்கிறேன் நான் அப்படின்னாரு முடிஞ்சு போச்சு சிம்மலக்கணம் வந்தாச்சு இருபது நிமிஷம் முன்னே கழித்து தான் நீங்கள் பிறந்தீங்கன்னு நான் சொன்னதுக்கும் அவர் வீட்டுக்கு போய் தாய் நல்ல வேலையாக என்னோடய தாய் வந்து நல்ல தெளிவாக சொல்கிறாங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்க தெளிவாக சொல்லுகிறாங்க நீ பிறந்த நேரம் இது தான் அப்படின்ட்டு இன்னும் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்து தள்ளி சொல்கிறாங்க இதில் எப்படி என்னுடைய ஜாதகத்தில் இந்த பிறந்த நேரம் வந்ததுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்குத்தான் வந்து இந்த லக்ன சுப நான் சொல்கிறேன் இல்லையா ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோடு குருவும் சனியும் சுபத்துவமாக தொடர்பு கொண்டால் அவர் லாயர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் இல்லையா இதற்கான அந்த தத்துவங்கள் தான் அந்த அமைப்பு ஆக பிறந்த நேரத்தை சரி செய்யும் அமைப்பு அப்படிங்கிறது கே பி ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டாலும் அதுவும் அன்று துல்லியமான ஒரு அமைப்பாக இல்லை ஆக கர்மாவின் அடிப்படையில் உங்களுடைய பிறந்த நேரம் உங்களுக்காக இப்போ என்னுடைய தாப்பனம் சொல்லுவார் நான் என்னுடைய பிறந்த நேரம் பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு காலையில் அப்போ அந்த பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு நானே கேட்பேன் எப்படிப்பா துல்லியமான டே நாங்கள் நாலு பேர் நான் ஒரு பக்கம் வாட்சை வச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சேன் உங்கள் தாத்தா ஒரு பக்கம் வாட்சை வச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சார் வாட்சு கரெக்டான டைமாக வச்சுருக்குதா அப்படின்றத வாட்சு கரெக்டான டைம் வச்சுக்கிட்டு தெரியுதா அப்படின்றத நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆகவே உன்னுடைய பிறந்த நேரம் மிக மிக துல்லியமானதுன்னு சொல்லுவார் ஆக ஜோதிட நம்பிக்கை உள்ள குடும்பங்களில் அந்த பிறந்த நேரத்தை நம்ம துல்லியமாக எடுத்துக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் இருக்கே தவிர பிறந்த நேரத்தை சரி செய்கிற அமைப்பு ஓரளவுக்கு சரி பண்ணலாம் லக்னம் மாறி போன விஷயங்கள லக்னம் நடு மத்தியில் பிறந்துட்டீங்க பத்து நிமிஷம் முன்னே பண்ண பிறந்துட்டீங்க இந்த ஆண்காலம் பெண்காலம் இந்த நவாம்சத்தில் லக்னம் இந்த பாதத்தில் ஒன்று மூன்றாம் பாதத்தில் அமைந்திருந்தால் ஆண் மூன்று நான்காம் பாதத்தில் பிறந்திருந்தால் பெண் இது எல்லாமே குப்பை இந்த மாதிரியான விதிகள்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த மாதிரியான விதிகளை இந்த மாதிரியான விதிகள் அமைப்புகளுக்கெல்லாம் இல்லை சரி இன்னத்தில் இந்த மாதிரி விதிகளை உருவாக்க முடியுமா எல்லா ஜோதிடரும் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா விதிகளையும் கண்டுபிடித்து விடவே முடியாது உங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கோ அதில் தான் உங்கள் மனசு போகும் அப்போ பிறந்த ஜாதகத்தை சரி செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறதுல ஆர்வம் உள்ள ஒருவர் எதிர்காலத்தில் ஒரு ஜோதிடர் பிறந்தார்னா அவரால் அந்த விதியை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு ஜோதிடன்றது பல வகையான கணக்குகள் உள்ள ஒரு இது ஒருத்தருக்கு ஒரு ரூட் இப்போ ஒவ்வொரு தத்துவத்திலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரூட் வரும் இப்போ எனக்கு ஒளி தத்துவத்தில் ஆர்வம் வந்தது கிரகங்களுடைய சுபத்துவம் பாவங்களுடைய சுபத்துவம் பாவத்துவம் அதை அது மேலேயே நான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய சிறு வயது முதலே அதை அதை கொண்டு போய் சுபத்துவம் சுற்றும் ஒளு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து நான் நின்றுருக்கேன் இன்னும் 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 நிற்கல போய்கிட்டு தான் இருக்கேன் இது
இந்த இந்த நேரத்தில் கிராமத்தில் அதையும் சொல்லாமல் விட்டுறேன் கிராமத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க கிராமத்தில் இல்லை எல்லாருமே இப்போ எல்லாருமே அதை பண்ணி இப்போ இப்போ அது குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இதை பற்றி அடிக்கடி விமர்சனம் பண்ணுறேன் அதனால் இது குறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது முன்ன மாதிரி இப்போ யாரும் பேசுறது இல்லை அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள் இந்த காலத்தில் இந்த நேரத்தில் பிறந்திருந்தா இந்த பையன் ஆம்பளை பிள்ளையாக தான் பிறந்திருக்கணும் இந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு வந்து பெண் இந்த ஆணாக பிறந்திருக்கணும் அப்போ பிறந்த நேரம் தவறுன்ட்டு இருபது நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ இப்போ அரை மணி நேரமும் முன்ன பின்ன போட்டு பெற்றோர் கொடுத்த நேரத்தை தவிர்த்து விட்டு பெற்றோர் கொடுக்கிற நேரத்தில் இந்த குழந்தை பெண்ணாக பிறந்திருக்காது ஆணாக பிறந்திருக்கும் அதனால் வந்து அதற்கு முந்தின நேரத்தில் பிறந்துருச்சுன்ட்டு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரத்தை முன்ன பின்ன போட்டு ஜாதகத்தையே மாற்றி தொலைக்கிற வழக்கெல்லாம் கிராம பக்கங்களில் இருக்குது ஆண்காலம் பெண்காலம் என்ற முறையில் அது உண்மையிலே எதற்கு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஆண் காலத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் அது ஆண் ஆணை போல ஆண் தன்மையுடன் நல்ல போல்டா ஆம்பள மாதிரி பேசுறது ஆம்பள மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும் பெண் காலத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் பெண் காலத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த ஆண் ஆண் குழந்தைக்கு பெண்ணின் தன்மைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பொறுமை நிதானம் இது போன்ற தன்மைகள் இருக்கும்ன்றதுக்காக தான் ஆண் குழ ஆண் காலம் பெண்காலம் சொல்லப்பட்டதே தவிர அந்த ஆண் காலத்தில் ஆண் குழந்தை தான் பிறக்கும் பெண் காலத்தில் பெண் குழந்தை தான் பிறக்கும் அப்படின்னு எந்த நூல்லையும் இல்லை நம்ம தான் வந்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம் இதையும் இதையும் வந்து ஒரு அடிக்கடி நான் சில விஷயங்களில் சில செமினார்ல எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த இது குறைஞ்சிக்கிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆகவே வேத ஜோதிடம் என்பது மற்ற எல்லா துறைகளையும் போல நம்ம ஜோதி இதுலேயும் வந்து இன்றைக்கு இல்லாவிட்டாலும் நாளைக்கு ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் வரும் யாராவது ஒருத்தர் கண்டுபிடிப்பாங்க கண்டிப்பாக அதற்கான ஒரு ஏன்னா என்னைக்குமே வேத ஜோதிடம் ஒரு முற்று பெற முடியாத ஒரு கலை நிச்சயமாக ஒரு முற்று பெற முடியாத ஒரு கலை இந்த கலையில எல்லாவற்றையும் வந்து நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி அடுத்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஐயா வணக்கம் லக்னத்தை சுபகிரகம் பார்த்தால் லக்னம் சுபத்துவம் அடையும் லக்னத்தில் கேது இருந்தால் லக்னம் சூட்சும வலு என்று எடுக்கலாமா சூட்சும வலு கிரகங்களுக்கு தான் அதுவும் குறிப்பாக பாவ கிரகங்களுக்கு தான் லக்னம் பாபமா சுபத்துவமான்றதெல்லாம் வேண்டாம் லக்னம் சுபத்துவம் அடையும் பாபத்துவம் அடையும் ஆனால் அந்த சூட்சும வலு அப்படின்றத லக்னத்திற்கு எடுக்கக்கூடாது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா லக்னம் சுபகிரகம் பார்த்தால் லக்னம் சுபத்துவம் அடையும் லக்னத்தில் கேது இருந்தால் லக்னம் சு சூட்சும வலுன்னு எடுக்கலாமா கிடையாது ஏன்னா லக்னத்திற்கு திக்பலம் கிடையாது லக்னத்திற்கு வக்ரம் கிடையாது லக்னத்திற்கு உச்சம் கிடையாது லக்னத்திற்கு நீச்சம் கிடையாது ஆக சுபத்துவம் சூட்சும வலு என்பதை நம்முடைய அந்த அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த சூட்சும வலுன்றத க கிரகங்களோடு தான் நம்ம நிறுத்திக்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்து அடுத்ததா யாருடைய இதுன்னு பார்க்கலாம் ஜோதி அண்ணாமலை ஜோதி அண்ணாமலை வணக்கம் குருஜி ஒன்று இழந்தால்தான் இன்னொன்றை பெற முடியும் என்று சொல்வீங்க தற்போதுள்ள சனி ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஆட்சியாக உள்ள நிலையில் குருவின் ஐந்து ஒன்பதாம் பார்வையை பெற இயலாத நிலைமையில் இருக்கிறார் ஆமா இருக்கிறார் ஆனா கொஞ்சம் சேருவார் உம் இருக்கிறார் கேதுவும் இணையும் சாத்தியம் இல்லை அதாவது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு சனி வந்து சுபத்துவமும் சூட்சமும் அடைய முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறார் இப்ப இருக்கிறாரு திருப்பி இன்னொரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு குருவின் ஜாயிண்டோட வருவாரு கேது வெளியே போயிட்டாரு சரி எனவே சனியை சுபத்துவப்படுத்தும் கிரகம் தன் வலிமை இழக்கும் அல்லது பாபத்துவமாகும் சரி லக்னத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்ச சுபத்துவம் அல்லாத ஆட்சி பெற்ற தனி சனியின் தசை எப்படி இருக்கும் இப்ப இந்த இந்த இதை நான் சுருக்கமா நீங்க கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து டைவெர்ட் ஆகுறீங்க டைவெர்ட் ஆகுறீங்க அதனால சனியை சுபத்துவப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எந்த விதமான அமைப்புகளும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்றீங்க உண்மைதான் அடுத்த வருடத்துல வந்து சனியை வந்து தாண்டி போய் போய் விடுறாரு கும்பத்தில் சனி இருக்கும் பொழுது கும்பத்துல சனி இருக்கும் போது சனிக்கு அஞ்சு ஏழு ஒன்பதுல கூட அவர் வரமாட்டார் குரு வந்து தாண்டி தாண்டி போறார் இது வந்து இயல்பாகவே நடக்கின்ற ஒரு நிலைமை அதாவது இந்த கிரக அமைப்புகள் எல்லா நிலைகளிலும் அதாவது ராமருக்கு பிறந்த நேரத்தில் உச்சமாக இருந்த மாதிரி எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா அமைப்புகள்லேயும் கிரகங்கள் நடக்கிறதுல கிரகங்கள் சுற்றி வருவது ஒரு சர்க்கிள் அது அது வந்து அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொன்றும் அதனுடைய சுற்றுப்பாதையில் த கரெக்டாக சுற்றி வரும்போது எந்த நேரத்தில் அப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கான பொதுவான இது என்னென்னா சனி சுபத்துவமே அடைஞ்சிருக்க மாட்டாரு சனி சுபத்துவமே அடைஞ்சிருக்காத நிலைமையில் பிறக்கிறவங்க என்ன இப்போ நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் பிறந்தேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் பிறந்தேன் என்னுடைய ஜாதகத்தில் மூல திருவான அமைப்பில் கும்பத்தில் தான் சனி இருக்கிறார் கும்பத்தில் இதே அமைப்பில் தான் சனி தாண்டி போன அமைப்பில் தான் நான் பிறந்திருக்கிறேன் சனியை செவ்வாயை தவிர வேறு யாருமே பார்க்கலையே அப்போ என்னுடைய ஜாதகத்தில் சனி பாபத்துவமாகத்தான் இருக்கிறார்
இதுவும் இருக்கலாம் உலகியல் ஜ தனி மனித ஜோதிடத்தில் விதிகளை துல்லியமாக சொல்கிற மாதிரி உலகியல் ஜோதிட விதிகளில் விதிகளை துல்லியமாக சொல்கிறதுக்கு இன்னும் யாரும் இல்லை இப்போ ஏற்கனவே போன கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்ன மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் உலகியல் ஜோதிட விதிகளை செ உலகியல் ஜோதிட விதிகளை செ செம்மைப்படுத்துவதற்கு புதிதாக உருவாக்குவதற அளவுக்கே ஒரு டேலண்ட்டான ஒரு ஒரு ஆளுங்க கூட வரலாம் ஏன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எடுத்துங்க நம்ம தம்பி பாலாஜி ஹாசன் உலகியல் ஜோதிடத்தில் ஒரு சொல்லக்கூடிய அளவில் வராரு சின்ன பையன் ஏன் அவரே கூட வரலாம் பிற்காலத்தில் உலகியல் ஜோதிட விதிகளை உருவாக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவருக்கு கர்மாவின் அடிப்படையில் பரம்பொருள் அவருக்கு அந்த அமைப்பை கொடுத்துருந்தா அவரே கூட உலகியல் ஜோதிட விதிகளில் நாளைக்கு ஒரு நூல் எழுதுகின்ற அளவிற்கு இந்தந்த விதிகளின்படி கிரகங்கள் நிலையலாம் இருந்தால் உலகத்தில் எல்லாரும் எப்படி கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு சின்ன பையனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பதினஞ்சு வயசோ பதினாறு வயசோ அபி அபிநயா ஏதோ ஒரு பையனை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் கொரோனாவை பற்றி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த கொரோனாவை பற்றி சொன்னவர் சின்ன வயதுக்காரராக இருக்கிறார் அப்போ அவர் இதே திசையில் இப்போ நான் வந்து தனி மனித ஜாதகத்தில் வந்து சுபத்துவம் சுற்றுமூலம்னு ஒரு லைனுக்கு வரலையா அப்ப அந்த உலகியல் ஜோதிட விதிகளை சொல்லுகின்றவர்கள் வயதிற்கு வயது குறைவாக இருக்கின்ற அமைப்புல அவர்கள் வந்து அப்படியே உலகில் இதிலேயே வந்து ஜோதிடத்தை ஆய்வு செய்யும் பொழுது அதில் விதிகளை உருவாக்கக்கூடிய அளவிற்கே ஒரு மேதமையான ஒரு அமைப்புகள்ல நிச்சயமாக வரலாம் ஆகவே எல்லாருமே அந்த காலத்திலேயே உருவாக்கியவர்கள் ஜோதிடர்கள் தானே பெரும்பாலும் வந்து ஜோதிடர்கள் உருவாக்கி உன்னதமான மனிதர்கள் ஜோதிடர்களாக இருந்தால்தான் வந்து விதிகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதனால சனி இன்னும் ஐந்து ஐந்து அல்லது ஆறு வருடங்களுக்கு இந்த குரு எப்போது தாண்டுகிறாரோ அந்த குரு தாண்ட உடனே வந்து குறிப்பாக கும்பத்தில் அவர் இருக்கும்போது மகரத்தின் இறுதியிலும் கும்பத்தின் முழுவதிலும் அவர் சனி வந்து செவ்வாய் இவர் சுக்கரனை தவிர வளர்பிறை சந்திரனை தவிர வேறு யாராலும் அவர் சுபத்துவம் அடைய மாட்டார் குறிப்பாக சனியை சுபத்துவப்படுத்துகின்ற கிரகம் குருவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அதையும் நான் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் அருகில் இருக்கும் சுப கிரகத்தால் மட்டுமே வந்து சனி பாவ கிரகங்கள் சுபத்துவத்தை அடையும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் கர்மாவின் அடிப்படையில் வந்து எப்போதெல்லாம் சனி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இதாக இருக்கிறாரோ அப்போ வந்து எல்லா நிலைகளிலும் குரு வந்து அவர் வந்து பண்ண முடியாது ஒரு உதாரணமாக கடகத்தில் இருக்கிற ஒரு சில ஜாதகங்களை சென்ற முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்தவர்களில் கடகத்தில் இருக்கிற சனி இருக்க ஏன்னா இதாவது ஆட்சி பெற்ற சனி சூரிய கடக சிம்மங்களில் இருக்கிறவர் ப கடுமையான பாவத்துவம் அடைந்த சனி அந்த ப கடுமையான பாவத்துவம் அடைந்த சனி கடகத்தில் இருக்கும்போது பெரும்பாலும் மீன குருவின் பார்வையில் இருப்பார் ஆகவே சனி சுபத்துவம் அடைவது அப்படிங்கிறது அந்த சனி சுபத்துவம் அடையும் காலகட்டங்களில் பூமியில் பிறக்கக்கூடிய மனிதர்களின் கர்மாவை பொறுத்தது தான் நல்ல ஜாதகம் அமையிறதுன்றதும் கர்மாவை பொறுத்தது தாங்க எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு பேரரசன் பிறந்து விடுவதில்லை எல்லா நாட்களிலும் ஒரு பெரும் கோடீஸ்வரன் பிறந்து விடுவதில்லை எல்லா நாட்களிலும் இந்திய பிரதமர்கள் பிறந்து விடுவதில்லை இந்திய ஜனாதிபதிகள் பிறந்து விடுவதில்லை ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் கிரகங்கள் அனைத்தும் ஒன்பது கிரகங்களும் பனிரெண்டு ராசிகளில் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு வெட்டி பிரிகின்ற ஒரு கன நிலைமையில தாங்க ஒரு உன்னத ஜீவன் பிறக்குது அதுதான் உண்மை அடிக்கடி கரண கலைஞர் ஜெயலலிதா அவர் சொல்லுவேன் ஏன்னா தெரியாதவர்களே நான் சொல்லுவதில்லை நம்ம சொன்னால் அது வேலை வேலைக்கே ஆகாது நமக்கு தெரிந்த உன்னத பிறவிகளை மட்டுமே நாம் அறிந்த வகையில் ஜோதிடத்தில் பேசணும் நெல்சன் மண்டேலாவை பற்றி பேசக்கூடாது நெப்போலிய சக்கரவர்த்தியை பற்றி பேசக்கூடாது ராமரை பற்றி பேசக்கூடாது ராமரும் கிருஷ்ணரும் பிறந்தாரன்னு கேட்கக்கூடாது பிறந்தாரா பிறக்கலையா அது என்னுடைய மத நம்பிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டது ஜோதிடத்தை உள்ள வந்துட்டா நீங்களும் நானும் நன்கு அறிந்த நம் கண்ணெதிரே வாழ்ந்த துறை சார்ந்த முதன்மையானவர்களை அல்லது துறை சார்ந்த கீழானவர்களை தான் நீங்க உதாரணம் காட்டினா தான் அது உண்மையான ஜோதிடமாக இருக்குமே தவிர இல்லை அனுமார் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாரு அதனால மூல நட்சத்திர கரம் சிரிச்சுக்கிட்டு வெளியே போயிடணும் ராமர் ராமநாமேகம் பேசுவதற்கு சரியாக இருக்கும் பிறந்தாரா இல்லையான்றதுலாம் ரெண்டாவது ஆனால் ஜெயலலிதா கண்முன்னே பிறந்து கண்முனே இறந்தார் கலைஞர் கண்முனே இருந்தார் கண்முனே நடமாண்டார் மகாபிரியோட ஜாதத்தை சொன்னேன் மகாபிரியோட நான் கண்ணால் பார்த்துருக்குறேன் அவருடைய ஜாதகம் அவர் இது எல்லாம் இருக்கு அப்போ அந்த துறை சார்ந்த முதல்வர்களை என்றைக்கு வந்து நமக்கு தெரிந்தவர்களை மட்டும் உணர ஜோதிடத்தில் உணர தலைப்படுகிறீர்களோ அப்போ தான் ஜோசியம் வரும் எந்த வாத்தியாட் ஒரு வாத்தியாட்டை கற்றுக்கிறீங்களா அந்த வாத்தியார் ஏதோ ஒரு செமினாருக்கு போனேன் அந்த ஏதோ ஒரு செமினார் போகும்போது ஏதோ ஒரு பயிற்சி பள்ளி எந்த பயிற்சி பள்ளி நீங்கள் ஞாபகம் பண்ண பயிற்சி பள்ளியில் நெல்சல் மண்டேலாக இருபத்தேழு வருஷம் இருந்ததுக்கான கிரக நிலைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தபோது அவர்கிட்ட அவர் லெக்சர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவர்கிட்டே நேரம் சொன்னேன் தெரியாததுங்கள சொல்லாதீங்க ஏன்னா நெல்சன் மண்டேல நம்ம இதில் இல்லை அவர் நம்மளை பார்க்கல அவர் எப்போ பிறந்தார்னு தெரியாது இன்னொருத்தர் வந்து பிரெஞ்சு அலெக்சாண்டருடைய ஜாதக அப்படின்னு
ஆக என்னுடைய ஆய்வு என்னுடைய ஒரு அறிவுரையின்படியே தெரியாதவற்றை நீங்களே அதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஏன் அலெக்சாண்டர் நெப்போலியன் அந்த மாதிரியான இதுக்கு போகிறீங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எடுத்து விட்டுக்காரன் உங்கள் ஜாதகம் அதுதான் உங்கள் ஜாதகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கன்னு ஜோதிடம் வர வேண்டும் என்றால் ஜோதிடம் முழுமையாக அறிய வேண்டும் என்றால் ஜோதிடத்தை நீங்கள் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நன்கு அறிந்த விஷயங்களில் பண்ணக்கூடிய இதைத்தான் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்